家好，宠粉的一太又来了。最近这些年，很多著名的影视剧都是由一些网络上知名度很高的小说改编而成的，这样就会出现两个大 bug， 一个是剧情改动过大，一个则是演员不合适。抛开剧情，只谈选角，翻车的例子实在太多了，像是《第一炉香》。不过，超天和原著的角色也有很多，比如东宫。接下来，咱们就一起来看看几位最贴近原著的神仙选角吧，看看谁都把小说角色给演活了。首先要说的就是《掌中之物》这部剧，虽然为了过审各种删减改名，但选角是真的棒。男主傅盛行由彭冠英饰演，女主何妍由蔡文静饰演。一个是 A 到爆的渣男本渣，一个是何妍本妍，选角太精准了。彭冠英扮演的傅盛行，简直就像从书里抠出来的。社会傅盛行人狠话不多，怎么这么着急约着见我？想我了。光是彭冠英这个身高、这个腿、这个身材，那带来的气场就已经完胜了。站在那里就给人压迫感的感觉，完全就是傅盛行本人了。何妍是一个反套路的女主，不是傻白甜，也不是白莲花。她美丽、聪明、坚毅、理智，还带着一股狠劲儿。只要有一丝希望，再大的灾难也打不垮她。蔡文静跟彭冠英一样，总有一种气场。这样两个人站在一起，她完全不会弱掉。可武媚撩人，又纯又欲，还带着温暖。那个聪明、漂亮、优秀的何妍，不就是这个样子吗？选角同样被赞的还有东宫。对于小说改编成的影视剧，很多都是被骂得很惨，但是东宫却强势突围，这和选角有很大的关系。女主彭小冉可爱灵动，古灵精怪的小峰本峰，沙丘上等着师傅的小峰，真的美得人动人心弦。红衣烈烈，柔美中带着一丝飒，把顾小五绑了以后，在阳光中美到发光。一句话，一个眼神，一个动作，一个笑容，都可爱机灵。李承英的眼睛和小说里男主勾人桃花眼完美适配。再加上他的演技，眼波流动，嘴角上挂着一抹坏笑，望着怀里小兔子一般委屈巴巴的姑娘，一副得了便宜还卖乖的嘴脸，哪怕后期黑化也让人恨不起来。琉璃的雨丝凤也是选角成功的代表，程毅完全把这个角色演活了，每个动作眼神都是戏。你看，你以前总是这么吓着自己，现在算是明白了吧？虽然是史上最惨男主，但真的收获了一大波粉丝的喜爱，怪不得被网友称为“八月男友”。实际上，程毅演的司凤不只是被观众认为是成功的小说影视化角色，就连《琉璃》的原著作者十四郎都发微博公开表扬他。程毅把与司凤身上那种既羞涩又高冷、既温柔又隐忍的特质展现得刚刚好，可以说没有程毅就没有与司凤。同样被原作者点名表扬的还有《沉默的真相》，原作者紫金城称赞整部剧的改编非常贴合原著，演员们也很棒。而其中白宇饰演的江阳最为贴合小说人物，自己看的时候也忍不住哭了。能够得到作者如此高的评价，足见这次白宇表演的出色。白宇饰演的江阳是一个特别悲情却浑身充满能量的角色。为了心中的正义，他从前途光明的检察官，沦落为被处处打压欺负的可怜人。但即使如此，他也从来不放弃对案件的追查。在他的身上，我们能够看到一个心怀善念和正义的年轻人，如何用自己单薄的身躯与这个黑暗的世界顽强对抗，不屈不挠，直至生命的最后一刻。偷偷问一句，追剧的过程中，你有没有为江阳流过拉面式的眼泪呢？除了沉默的真相，白宇在《镇魂》的表现同样精彩。不过大家当时应该都被朱一龙的沈薇吸引了吧？在一个人类上知天文下知地理的高度文明时代，如果真的有怪物，我们怎么可能没有发现？小说中的沈薇是一个身材修长的男人，而且即使在盛夏的时节，也会穿着整齐的西装和西裤，喜欢戴无框眼镜，手里总是拿着一份教案。而这样一个玉树临风的形象，似乎就和朱一龙不谋而合。戴上眼镜的朱一龙穿着西装，不仅温文尔雅，而且给人一种若有所思的感觉。朱一龙将这个角色演活了，即使是一个扶眼镜的动作，也和原著大差不差。《陈情令》中肖战扮演的魏无羡也很成功。最初的他本是一位神采飞扬、意气风发的翩翩少年郎，出生于家仆之子，自幼父母双亡，又曾流浪于市井之中，颠沛流离，在野狗口中夺食，后来被江宗主找到带回莲花屋。即使得到江叔叔江城看中，师姐的宠爱维护也并没有因此而得意忘形，恰如其分的把握分寸，保持内心的善良和侠义之心。见识过江湖险恶后，他毅然决然走向魔道的修炼之路。短短的时间内，为无限法力大增，逐渐成为讨伐温室老杰的主力。变身移民老祖的他，魅力不减。这样的强烈反差被肖战演绎得刚刚好。
。可以说，有了肖战，才有了《陈情令》里最精彩的魏无羡，而有了魏无羡，才有了万人心中的偶像肖战。所以，好的角色和演员是相互扶持的一个关系。这样的结论也在罗云熙的润玉身上得到验证。身为天地之子的润玉是一个美的形象，虽然是个男性，但是可以用美来形容，可见这个男人的长相有多娇媚。而娇媚中又带有几分硬朗，同时他的内心和他的外貌是不一致的，他的内心是有很阴暗的一面的。而这些特点对于演员在情感上的表达要有更高的要求，罗云熙就做到了将自己的表演和润玉的性格完美的结合。罗云熙饰演的润玉总是一袭白衣，给人一种一世而独立的感觉。在不同的情况下，他对于润玉的表情处理也是不一样的。比如说和锦觅在一起的时候，总是一种温柔的态度，像邻家大哥哥一样；而回忆起自己童年经历的时候，愤恨的眼神从屏幕遇到了屏外，似乎观众都能感受到那份内心的不甘和隐忍以及阴暗。把小说角色演活的还有任嘉伦，他在《锦衣之下》中扮演的陆毅，圈粉了不少锦衣女孩。陆大人既能霸道又能深情，武功那么高强，还长得那么帅，上演的各种眼神杀，任谁也阻挡不了。妩媚挑逗，霸气狠烈，嫌弃傲娇，温暖柔情，每个眼神都让人想重复看三千遍。社交平台上甚至还掀起了任嘉伦眼神的讨论话题。他真的把陆毅演活了，就连原著作者追剧时都说，看到陆毅出来只想尖叫，角色很深得人心。不断夸任嘉伦演戏天赋异禀。如果说没有任嘉伦就没有陆毅，那么也可以说没有胡歌就没有梅长苏。一卷风云《琅琊榜》能进天下起英才。二零一五年，一部《琅琊榜》火遍了整个中国，也让胡歌的事业再达到一个高峰。我们先看原著中对梅长苏的描写，他依然保持着仰望城门的姿势，表情凝然不动，一头乌发被风吹起，有几丝零散的附在苍白的面颊上，使得整个人透出一股深邃的沧桑与悲凉。在影视剧中，这一幕是这样的：梅长苏的体弱多病，心思缜密，内心刚毅，都被胡歌演绎的淋漓尽致。梅长苏的深沉、倔强、果敢、痛苦，全部集中在了胡歌身上，绝对的高度还原。来不及说我爱你中，钟汉良饰演的慕容峰也很经典。这部剧改编自肥我思存同名小说，他也是东宫的原著作者。而钟汉良诠释的慕容峰不止一次被肥我思存大力赞赏过，因为这个角色让钟汉良成为霸道总裁的代名词。他把慕容峰的深情与霸气完美融合，而来不及说我爱你也成为肥我思存小说影视化中最成功的一部民国剧。《微微一笑很倾城》中，杨洋演的肖奈同样让人忘不了。该剧改编自顾漫的同名小说，他和杨洋因这部剧结缘，之后还帮杨洋推荐了《全职高手》，两人还好到一起追剧呢。杨洋和顾漫还曾经打趣的说要再合作一部《微微一笑很倾城二》，这个愿望算是一半实现了吧。杨洋主演同为顾漫小说改编的《你是我的荣耀》，他和热巴搭档，真的太养眼了。秦昊的张东升也让人称赞。你看我还有机会吗？秦昊在隐秘的角落中饰演的张东升，一度成为很多人的噩梦，足以说明这一角色的成功。在原著中，张东升是一个外表随和但心内冷酷的人，这一点被秦昊很好的表现出来。他所饰演的角色之所以让人害怕，也正是因为他近乎分裂的人格所带来的反差。其实也不能说是分裂人格，而是他隐藏的太深，在魔鬼与人类之间相互切换。怪不得有人说，如果张东升从书中走出来，绝对就是秦昊那个样子。黄磊在二零零九版《四世同堂》中饰演的齐瑞轩也很成功。《四世同堂》在黄磊之前已经有一个经典版本，但依然不妨碍黄磊版本的成功翻拍，尤其是对齐瑞轩这一角色，并不比经典版本的逊色。原著中齐瑞轩的描写是这样的：瑞轩胖胖的，长得很像父亲，不论他穿着什么衣服，他的样子老是那么自然大雅，这个文文雅雅的态度在齐家是独一份的。黄磊对于齐润轩的饰演应该说是相当完美的，这一角色代表着中国有知识、有教养的民国初期知识分子的形象。这类人既没有晚清时期的迂腐，也没有后期学生的激进，总是那么平稳、谦逊，有条不紊的生活做事儿。他爱国，想杀敌，他不甘做亡国奴，却要养活一家老小，在北平受尽屈辱，却毫不妥协。他的内心充满了矛盾，这些矛盾在黄磊的脸上都能看得到。你还知道哪些把小说角色演活的明星呢？欢迎在评论区留言讨论哦。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多点点关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。